Good morning. Guten Morgen. How are we all doing? Wie geht's euch? Okay. Those of us that have not been here last night, diejenigen, die gestern Abend nicht hier waren, um, I just want to tell you what this seminar is all about. Ich möchte euch gerne sagen, um was es in diesem Seminar geht. We do a seminar about the brain and habits. Es geht um in diesem Seminar um das Gehirn und um die Gewohnheiten. And how to overcome negative habits and negative thoughts. Und wie man negative Gewohnheiten und auch negative Gedanken überwinden kann. Through understanding uh, health. Indem wir Gesundheit verstehen. Through understanding the brain. Indem wir das Gehirn verstehen. Um, through Bible promises. Durch Bibelverheißungen. And many other things that we share through this. Und viele andere Dinge, die wir miteinander uns anschauen. But you're getting a compact version. Ihr kriegt so eine kompakte Version. We normally do it for six days. Normalerweise machen wir das für sechs Tage. So you're getting it scrunched. Und ihr kriegt alles zusammen an zwei Tagen. So this morning I will begin talking about stress. Heute Morgen reden wir über Stress. And then Chad will come up afterwards and tell us what we could do about that. Und Chad wird auch noch heute Morgen reden und zeigen, was wir dagegen tun können. Okay, so what are some effects of stress? So was sind die sozusagen die Effekte? Was für Auswirkungen hat Stress in unserem Leben? There are actually two types of stress. Gibt's zwei verschiedene Stressarten. One we will learn is okay. Eins davon ist ganz okay. It's a part of life. Das ist Teil des Lebens. And one we will learn is not good for you. Und eins dieser Stress, anderen Stressfaktoren oder Stressarten sind nicht gut für dich. So the first one is acute stress. Ist so ein akuter Stress, das ist der erste Stress. It says here acute stress occurs when a threatening event appears and then quickly is resolved. Es ist es passiert dann, wenn eine Bedrohung, ein Ereignis auf dich zukommt und dann aber auch wieder schnell gelöst ist. Your body is well designed to handle acute stress. Und deinem Körper ist gut ausgestattet, dass er akuten Stress äh, umgehen kann. In fact, your body can even benefit from stress. Ja, dein Körper kann sogar davon profitieren vom Stress. Much in the same way that exercise works, acute stress can help you become stronger, so you're better prepared physically for future emergencies. Ja, das ist fast so wie mit dem sportlichen Übungen. Akuter Stress kann dir helfen, dass du stärker wirst und sogar physisch ähm, besser vorbereitet bist für zukünftige Ausnahmezustände. So you see, acute stress, that's something that happens quickly, is good for you. Akuter Stress passiert schnell, ist gut für dich. But let's see what the other stress is Aber schauen wir uns mal den anderen Stressfaktor an. Chronic stress happens when the event remains constantly on your mind and does not go away. Chronischer Stress, das ist die zweite Art, ist, wenn jetzt ein Ereignis konstant an deinen Gedanken nagt und es nicht mehr weggeht von dir. This can harm you. Und das kann dich sehr wohl schaden. Because your body has no recovery phase during which to rest and rebuild. Denn dein Körper hat dann keine Erholungsphasen, wo er sich sozusagen ausruhen kann und wieder aufbauen kann. The lack of downtime both depletes your body's reserves and postpones long-term rebuilding, which causes the premature deterioration of major organ systems. Ja, dadurch, dass es sich jetzt nicht erholen kann, der Körper und die Reserven aufgebraucht werden, ähm, kann es auch nicht sozusagen lang, langfristig wieder aufgebaut werden. Und das kann dann große organische Schäden bei dir verursachen. And then it's a serious illness and even death may result. Und dann natürlich ist die Folge davon, dass entweder Krankheit kommt oder Tod. So you see the difference? Siehst du den Unterschied? The acute stress is just something that, you know, we all deal with, whether we're at school, at work. Akuter Stress, hast du in der Schule, in der Arbeit. Chronic stress is something you just continually go over and over and over and you never let it go. Und chronischer Stress ist, was du immer wieder nachdenkst drüber, nachdenkst drüber, nachdenkst drüber und es nie weglässt von dir. For example, um, Chad likes to run. Zum Beispiel Chad liebt es zu rennen. He doesn't do it as much. He does more biking now. Er macht es jetzt aber nicht mehr so viel. Er macht mehr Fahrradfahren zurzeit. But he was running in one of the neighborhoods in the U.S. Und er ist gerannt in den, Nach in den Nachbarn äh, Dörfern. And he saw a Rottweiler, a dog. Und er sah dort einen Rottweiler, einen Hund. And when he saw him, he, he was chained up. Und dann hatte natürlich hier ein Würgegefühl. Ah nein, der Hund war angekettet. And Richtig. Chad's running towards him. Und er ist dann Richtung diesem Hund gerannt. And next thing he knows, the Rottweiler pulls himself out of his chain. Und das nächste, was er sieht, ist, dass der Rottweiler sich aus der Kette rauswirkt. 
How do you think Chad starts to feel right then? Was glaubst du, wie fühlt sich Chad jetzt in dem Moment? He's stressed. Er hat da jetzt einen echten Stressfaktor, oder? And his heart rate is up not just because he's running. Und dann ist dann der Herzschlag nicht nur oben, weil er rennt. And then thank God the owner comes out. Und dann kommt der Besitzer raus. Just before the dog comes at Chad. Kurz bevor der Hund dem Chad sozusagen entgegenkommt. And Chad was trying to act that like he was not afraid so the dog knew he was not afraid. Und Chad hat versucht so zu agieren, dass er dem Hund zeigt, dass er eigentlich keine Angst hat. Stop, stop. Hör auf, bleib stehen. <lacht> and then the owner came and got him. Und dann kam der Besitzer und hat ihn genommen. And the stress subdued. Und der Stress ist runtergegangen. Do you think Chad continued the rest of the day to go over it and worry and stress? Denkt ihr, dass Chad jetzt die ganze Zeit nachher nachgedacht hat und wie das war und immer noch Stress hatte und Stress hatte? No, the stress came and then it went away. Nein, der Stress kam und dann ging dann wieder runter. But there are certain things that happen in life. Aber es gibt bestimmte Dinge in unserem Leben, that we just continue to hold on to and go over. festhalten und nachdenken. Whether it's lack of forgiveness for something someone's done to us. Ob wir jemanden nicht vergeben wollen, weil er uns jemand etwas angetan hat. Or we've been involved in something ourselves. Oder wir waren irgendwas in was involviert. We beat ourselves up. Wir haben uns selbst sozusagen geschlagen. And we just don't know how to let go of it. Und wir wollen einfach oder können es nicht gehen lassen. That becomes chronic, chronic stress. Und das ist dann dieser chronische Stress. There is study of 30 volunteers. Es gibt eine Studie von 30 äh, Freiwilligen. And they were given there is two groups. Und in dieser Gruppe gibt es zwei Gruppen. One group was to watch a 12 minute gruesome surgical procedure. Die erste Gruppe sollte 12 Minuten lang eine grausame Operation Durchführung anschauen. Those of you that are in the medical field, that wouldn't bother you. Nun, diejenigen, die im medizinischen Feld sind, für die ist es wahrscheinlich kein Stress. But those maybe that aren't used to seeing these things, it would be very stressful to watch. Aber für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, so etwas anzuschauen, das wäre sicherlich Stress zu beobachten. The other group was given information um, and then they were supposed to take a 12 minute test. Und es wurde ihnen Information gegeben und dann sollten sie einen Test durchführen. So, Some of us stress when we have to take a test, right? Also manche von uns haben schon Stress, wenn sie einen Test machen müssen. Some um, get overwhelmed and maybe can't think during a test. Manche haben sogar so viel Stress, dass sie nicht mal nachdenken können wie in dem Test. But either way, you're actively doing something. Entweder bist du aktiv am etwas tun. Instead of just sitting there and taking in the information and being stressed. Statt nur zu sitzen und dann die Information entgegenzunehmen und dadurch Stress zu haben. So the people watching the 12 minute gruesome surgical procedure Diejenigen die also diese grausame OP angeschaut haben couldn't do anything about it they just sat there and took in the information konnten nichts tun sie haben einfach nur die information entgegengenommen But the ones taking the test were actually doing something Aber diejenigen die danach die zweite Gruppe noch einen Test gemacht hat uh, die haben sozusagen etwas machen müssen noch danach And this was the result Und das ist das Ergebnis It says during the experiments each person gave saliva samples that were analyzed for immune system components known as secretory proteins. Also es ist während dem Experiment so gewesen, dass jede Person ähm, Speicheltests abgegeben hat, die dann analysiert worden sind für das Immunsystem, welche die Komponenten aufgezeigt haben, welche wie viel secretory proteins, sekretorische proteins enthalten. These proteins help protect the lining of the organ, organs such as the lung, stomach, guarding against the invasion of bacteria and viruses. Diese Proteine helfen jetzt den Organen, haben wie eine Schutzhülle sozusagen für die Organe, auch für die Lunge und für den Magenbereich und sie schützen sie bevor dass irgendwelche Bakterien und Viren sie sozusagen einnehmen, also vor der Invasion. While levels of secretory proteins increase during active stress, the immune response actually dropped during passive stress. Uh, während dem Levels, also den Ebenen des uh, Sekretoren, diesen sekretorischen Proteins uh, hochgegangen sind, während dem aktiven Stress, also wegen dem aktiven Stress haben wir eine Erhöhung dieses Proteins und sonst war es aber so, dass es das Immunsystem uh, sogar gestresst hat, wo dieser passiver Stress da war. So the people watching the 12 minute gruesome surgical procedure, their immune system actually dropped. Also diejenigen, die 12 Minuten diese OP angeschaut haben, war das so, dass das Immunsystem nach unten ging sogar. Because they let the, the they uh, let the passive stress just come. They weren't doing anything about it. Denn da, sie haben einfach nur diesen passiven Stress erlebt, sie haben nichts damit gemacht. But those um, that took the 12 minute or yeah, the 12 minute test 
they actually um, had active strep. They were doing something and it increased their immune system. Und diejenigen, die diesen aktiven Test gemacht haben, die den Test durchgeführt haben, da wurde sogar ihr Immunsystem gestärkt. Um, sometimes we share this for people who go on outreach. Und manchmal sagen wir das zu Menschen, die hinausgehen in die Missionsarbeit. It's stressful. Es ist stresshaft. Is it not? Oder? Maybe some it just comes naturally, but it's always stressful to me. Ich weiß nicht, für jeden, also nicht für jeden so, aber für mich ist es stresshaft. But I'm actively doing something. Aber ich bin aktiv, um etwas zu tun. And it physically benefits my body. Und es hilft körperlich wirklich meinem Körper. Let alone the spiritual blessings. Und dann natürlich noch der ganze geistliche Segen, den wir noch erleben. So they say perhaps stress is not the big bad thing everybody is thinking it is. So stress ist gar nicht so schlecht, wie viele denken, dass es ist. Uh, in fact, most acute stressors boost the immune system. Only when the stress is unusually prolonged or repetitive, it becomes a potential threat to health. So akuter Stress hilft dem Immunsystem, außer es ist jetzt ein chronischer Stress, dann wird das Immunsystem geschwächt. Here uh, from a book called Forgive to Live, it says certain emotions release hormones into the body that in turn can trigger the development of a host of diseases. Von dem Buch ähm, Vergeben, zum, um zu leben, heißt es hier, dass es gewisse ähm, Emotionen gibt, die Hormone freilassen in den Körper und sogar hier in der Entwicklung dazu führen können, dass Krankheiten dadurch entstehen. Researchers have directly and scientifically linked emotions to hypertension, cardiovascular disease and diseases related to the immune system. Uh, Forscher haben entdeckt, dass es einen direkten Zusammenhang gibt und auch wissenschaftlichen Zusammenhang gibt zwischen den Emotionen und der Hypertension, also der Über, ähm, Überspannung, der kardiovaskulären Krankheiten und den Krankheiten, die verbunden sind mit dem Immunsystem. Studies have also highly correlated emotions with infections, allergies and autoimmune diseases. Und Studien zeigen auch auf, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen den Emotionen und den Infektionen, Allergien und Autoimmunerkrankungen. Specifically, research has linked emotions such as depression to an increased risk of developing cancer and heart disease. Ganz besonders zeigt auch ähm, Forschungen auf, dass die Emotionen ganz besonders mit Depressionen auch zusammenhängen und auch das Risikofaktor vergrößert haben, dass man Krebs bekommt oder irgendwelche Herzkrankheiten. Emotions such as anxiety and fear have shown a direct tie to heart palpitations, mitral valve prolapse, and also irritable bowel syndrome and tension headaches, as well as other diseases. Okay, nochmal ein langer Satz, aber wir versuchen ihn zu entschlüsseln. Emotionen haben auch einen Zusammenhang damit, mit Angst natürlich. Ähm, und diese Ängste haben jetzt eine direkte Verbindung zum Herzklopfen, dieses heart palpitations. Dann gibt es ein Wort, das ist ein Mitralklappenprolaps für die Mediziner unter uns. Ähm, dann gibt es irgendeine Darmsymptome, ähm, Kopfschmerzen und natürlich andere Krankheiten. So, so what are some chronic uh, pro or prolonged stressors? So, was sind also chronische, äh, was ist also ein chronischer Stress oder ein lang andauernder Stress? Uh, maybe it's a past event that happened to you and you just can't let go of it. Vielleicht ist es ein Ereignis, was in der Vergangenheit stattgefunden hat und du kannst einfach nicht drüber hinwegkommen. Vielleicht hast du auch dein gegenwärtiges Leben, in dem du lebst. Or a lack of Oder du kannst nicht vergeben. Or unhealthy relationships. Oder du hast eine ungesunde Beziehung laufen. Um, we're going to talk about you know Chad is going to talk about in just a little bit and then later on this afternoon about some ways to overcome um, these negative thoughts. Chad wird gleich zeigen, wie wir ähm, negative Gedanken aufgeben können und auch am Nachmittag gehen wir noch mal auf dieses Thema ein. Um, here in the book Spark it says in 2006 a group of neuropsychiatrists from Berlin studied the effect of exercise and anxiety. Um, Spark spricht in dem Buch, uh, in diesem englischen Titel, wo ihr es gerade lesen könnt, The Revolution in the New Science of Exercise in the Brain, sagt er 2006, dass Neuropsychiater zusammenkamen in Berlin, die dann den Auswirkungen sich angeschaut haben, wenn man sportliche Übungen durchführt. 
Walking for 30 minutes on a tread treadmill lowered feeling of anxiety and panic. Wenn jemand 30 Minuten auf dem Laufband rennt, dann erniedrigt es da die Panik- und Angstgefühle. So, if you're feeling um, anxious and worried and stressed, immer it's good du, to get out and get that stress out. Und immer wenn du dich gestresst fühlst und Sorgen hast und Angst hast, dann ist es ganz gut, dass du hinausgehst und diesen Stress in der Natur 30 Minuten lang äh, rausbekommst aus dir. And our theme phrase, we will go over it right now, is never forget that thoughts work out actions. Und vergiss nie, das ist ja so unser Hauptgedanke, dass Gedanken zu so Aktionen werden, Taten. Repeated actions form habits. Und wenn du die Taten wiederholst, wird es zu einer Gewohnheit. And habits form character. Und Gewohnheiten werden zum Charakter. So if we keep thinking about these negative thoughts, wenn wir also nachdenken über diese negativen Gedanken, we see they work their way out in actions. Dann werden sie in Aktionen dann ausgeführt werden. We become depressed and sick. Wir werden depressiv, wir werden krank. Then it becomes a habit of just thinking this way. Und dann wird es eine Gewohnheit, dass wir auf diese Art und Weise immer nachdenken. And then it becomes a part of our character that we react to stress like this all the time. Und dann wird Teil unseres Charakters, dass wir immer so dem Stress begegnen. And we're depressed. Und dann sind wir depressiv. And we're sick. Und dann sind wir krank. So we need to go back to the thoughts and fix the thoughts. Und dann müssen wir wieder zurückgehen zu den Gedanken und die Gedanken sozusagen reparieren. And we'll be talking about how we can do that because the brain can be changed. Und darüber reden wir, denn der, der, das Gehirn kann verändert werden. So Chad will come up now and continue the talk. Und Chad wird jetzt mit uns weiter reden. There, they did, they did a study in Spain uh, at a blind school. Sie hatten eine Studie durchgeführt auf einer blinden Schule now, in Spanien. This was specifically not just a school for blind students, but actually for blind te or teachers of the blind. Aber es war nicht nur eine Schule für Blinde, die dort in die Schule ging, sondern eigentlich für Lehrer, damit sie andere unterrichten können. Now these teachers actually, they, they, they had sight, they could see. Say it again. They, these teachers could see. But Aber die Lehrer konnten sehen. And they were training them, helping them understand what it was like to be blind. Und sie haben ihnen geholfen zu verstehen, was es bedeutet, wenn man blind ist. So they blindfolded them for several days. So die, man hat sie sozusagen erblindet für einige But not, Tage. not in a way that they could see any light. It actually was, because if I close my eyes, I can still see it's brighter up here and it's not as bright down here. Aber nicht so einfach, dass man die Augen geschlossen hat. Wenn man die Augen schließt, dann siehst du ganz genau, da ist es jetzt heller und da unten ist es dunkler. So the blindfold was so dense that no light could penetrate into their retina. Sie, ihre Augen wurden so erblendet, dass sie nichts mehr sehen können, keine, keine um, Lichtunterschiede mehr. And what happened was very quickly changes began to take place in the brain. Und ganz schnell haben sich Veränderungen im Gehirn bemerkbar gemacht. Now when information comes into your eyes, it goes through the eyes and it relays back to the back of the brain and this is the occipital lobe. So wenn Informationen nämlich hineinkommen zum Auge, dann geht es sofort zurück auf diesen Hinterhauptslappen. And we see it here, it's the red portion of the brain. Und ihr seht es hier, das ist dieser rote Teil des Gehirns. And so when you're seeing, that information is relayed right back there. Und ihr seht also, die Information kommt dort hinten an. Now, scientists used to believe that the brain was stuck. It was fixed once you got old Wissenschaftler enough. dachten, dass das Gehirn fix ist, wenn du ein bestimmtes Alter erlebst. What they discovered is that after, after just a few days, changes began to take place in the brain. Aber was sie entdeckt haben, ist, nach wenigen Tagen bereits schon eine Veränderung im Gehirn stattfindet. They thought this, this portion of the brain was mainly just for sight. Man dachte immer nur, das ist ja nur für, das, für, das, für die Sicht zuständig. But when they shut off the stimulation of the sight, Aber als man die Stimulation hier entdeckt hat, within just a few days, that That portion, the occipital lobe, began to receive the information of touch and the information of sound. Hat plötzlich dieses Teil, was eigentlich nur für die Sicht zuständig war, diesen Hinterhauptslappen, plötzlich auch ähm, Phänomene entgegengenommen wie Berührung oder auch Touch and, and sound. Und, und auch Geräusche. This is one of the things that shows us that the brain can actually be changed, it can be transformed. Und das zeigt hier, dass das Gehirn sich verändert, transformiert werden kann. Now the Bible said this all along. Nun, die Bibel sagt das ja immer schon. That 
our minds can be totally transformed by God in his word. Das das Gehirn durch Gott transformiert werden kann. Yesterday we talked about cab drivers in London. Gestern haben wir über die Taxifahrer in London nachgedacht. The streets in London there's not really much rhyme or reason they turn this way and that. Es jetzt die Straßen sind recht äh, wild, sie drehen sich nicht nach rechts und nach links. And so the London cab drivers have to take a test to show that they really know the road system in London. Und die London Taxifahrer müssen einen Test machen, dass sie wirklich sich auskennen in London. Whereas like in places like New York City the streets are basically perfectly parallel and perpendicular. Und ihr seht in New York City, da sind die Straßen ganz genau parallel aufgelistet. And they did studies on the brains of these cab drivers. Und sie machten Studien von den Taxifahrern. And it revealed that part of the brain that has to do with memory and spatial ability. Und es zeigte auf, dass das Gedächtnis uh, hier mit der Erinnerung zu tun hat, aber auch mit Raumvermögen. Called the hippocampus was physically larger in the cab drivers in London. Und der Hippocamp, uh, hippo, uh, how do you call it? Uh, Hippo. The hippocampus. The hippocampus is uh, gewachsen von den uh, Taxifahrern in London. And we said last night that this could be accounted for one of two things. Und wir haben gesagt gestern Abend, das kann eins, zwei Punkte sein. Either these men were born destined to become cab drivers. Entweder sind die Taxifa Taxifahrer bereits schon so geboren, dass sie vorherbestimmt waren, dass sie Taxifahrer werden. Or what they chose to think about actually changed the physical structure of their brain. Oder was sie gewählt haben, über nachzudenken, hat wirklich ihr Gehirn verändert. And obviously it's the latter. Und das ist sicherlich der letzte Punkt. What you choose to think about will actually transform your brain physically. Was du nachwählst, sozusagen auszunehmen, wird sogar die Form deines Gehirns verändern. This is part of what we call plasticity. Und das ist diese Plastizität, von der wir gesprochen haben. Your brain can be transformed. Dein Gehirn kann verändert werden. Many people feel like oh this is the way my parents were my grandparents and i am this way by inheritance und viele sagen aber so waren meine eltern und meine großeltern und deshalb bin ich so wie meine meine erb meine erbmasse ist but the word of god reveals to us that we can be transformed by the renewing of our mind aber das wort gottes sagt dass du verändert werden kannst durch die veränderung der gedanken for for years science taught your brain was fixed you are what you are oft hat die wissenschaft bis jetzt gesagt du bist genau so wie du bist das gehirn ist fixed but the word of god says you can be transformed through your mind. Aber das Wort Gottes sagt, du kannst transformiert werden durch die Gedanken. And no, this is not only on a psychological level. Und das ist nicht auch einfach auf einer wissenschaftlichen Ebene. But this takes place also on a supernatural through God Aber changing the mind. Aber auch auf der übernatürlichen Art und Weise, wie Gott dein Gehirn verändern kann. The Bible says in Matthew chapter 6 verse 22 and 23. In Matthäus Kapitel 6 Vers 22 und 23 says, sagt die Bibel. The light of the body is the eye. Therefore if your eye is single, your whole body shall be full of light. But if your eye is evil, your whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in you be darkness, how great is that darkness. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib nicht sein. Aber wenn dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? According to Jesus' own words, he tells us that what we choose to look at will fill our bodies with either one of two things. Jesus sagt ganz deutlich, so nach den Worten der Bibel, dass was wir anschauen, uns auch den Körper füllen wird. If we are looking at filth and darkness, our body will become filled with darkness. Und wenn wir die Dunkelheit anschauen, dann wird unser Körper mit Dunkelheit gefüllt werden. But if we look and think about the light, our body will be filled with light. Aber wenn wir jetzt über das Licht nachdenken, dann wird auch der Körper über Licht erfüllt werden. Meaning if we choose to sit and watch filth on TV all the time, wenn wir also wählen, immer vor dem Fernseher zu sitzen und immer uns das movies, Filme, and music that's not Oder good, Musik, die nicht gut ist, then we are filled with the darkness that we're paying attention to. Werden, die, die hier aufgezählt ist. But on the contrary, if we are listening to good music, watch, reading good things, our, Seite, our mind is filled with light. Gute Musik, gute Dinge lesen, dann werden wir mit Licht erfüllt. We are changed by the things we think wir about. Wir werden verändert über die Dinge, die wir nachdenken. And so if we choose to continue going on the same old pathways, und wenn wir jetzt wählen, immer den alten Weg einzuschlagen, we will be the same old person. Dann werden wir immer die alte Person. But, but the Bible tells us that we can be totally transformed. Aber die Bibel sagt, dass wir total verändert werden können. Ephesians chapter 4 verse 22 through 24. Ephesians they tell 22 us something very interesting. 24 sagt uns etwas sehr interessantes. The word of God reads here that you put off concerning the former conversation the old man which is 
corrupt according to the deceitful lust. That's verse 22. Und was hier steht in der Bibel, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. So it basically says, put off the old lifestyle, the old man which is corrupt with the evil desire. Und es sagt also ganz deutlich, nehmt diesen alten Menschen weg, der gefüllt ist mit diesen alten Wünschen. Well, many times people try to overcome an, an old bad habit, but they keep falling back into it. Viele wollen einfach die Gewohnheit jetzt verändern, aber fallen immer wieder in die alte Gewohnheit hinein. And so they, they want to quit, they know it's bad, they know it's destructive, wissen, but schlecht. they continue to fall in the same old habit. Aber sie fallen immer in die schlechte Gewohnheit wieder hinein. But we have here kind of a recipe, a plan on how to be over, how to be overcomers. Aber hier haben wir ein Rezept, wie wir Überwinder werden können. It says, so not only put off the old lifestyle, es heißt nicht einfach nur, leg deinen alten Lebenswandel ab. But it says in verse 23, be renewed in the spirit of your mind. Aber in Vers 23 sagt es sogar dagegen, erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. So notice, you put off the old lifestyle and Der you need to be changed in the mind. Aufgelegt und du hast eine Veränderung in deinen Gedanken auch. And it goes on to say in verse 24, and that you put on the new man, which is created in God through Christ Jesus. So we, we put on the new man. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, eine wahrhaftig Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir ziehen also den neuen Menschen an. So notice when Jesus comes into our life and we are thinking about him when we're changed by thinking about Jesus. Wir, Jesus kommt in unser Leben, wir denken darüber nach und wir werden verändert dadurch, dass Jesus in unser Leben totally kommt. We are totally transformed. Wir sind total verändert. So it basically works like this. You put off the old man. Du lebst den alten Menschen ab. You're changed in your mind. Du wirst verändert in deinen Gedanken. And you become a new man und du wirst ein neuer Mensch in Jesus. Jesus. So Jesus wants to transform our mind. Jesus möchte deine Gedanken But verändern. in order to do that, he has to focus our mind on him and his word. Aber um das zu tun, musst du auf dich, auf, musst du auf ihn schauen und auf sein Wort. The mind is where it all begins. Und das ist genau dort hier in den Gedanken, wo alles beginnt. Because thoughts work out actions. Denn Gedanken werden Aktionen, Taten ausführen. Meaning if you think about something enough, that will create actions. Und wenn du genug nachdenkst über dann, dann wird es Taten auch vollbringen. Those actions done enough will create new habits. Und wenn du das oft genug tust, diese Taten, dann wird es eine Gewohnheit sein. That create, and those habits done enough become your character, they become who you are. Und die Gewohnheiten oft durchgeführt werden zu deinem Charakter. Now, they did another study. Sie hatten eine andere Studie durchgeführt. And I don't think it was a very nice study, but they did it, and I'm just going to tell you about it. Es war keine nette Studie, ich denke nicht, dass es so ist, aber ich sage es einfach, was durchgeführt worden ist. They took some monkeys. Sie haben ein, einige Affen genommen. Now, before I tell you what they did to the monkeys, I have to tell you a little bit about the brain. Und bevor ich über den Affen rede, möchte ich über das Gehirn noch ein bisschen was reden. Different parts of the brain have different, uh, different actions. Verschiedene Teile der, des Gehirns haben, sind für verschiedene Aktionen zuständig. Now the primary motor cortex has to do with your, the movements of your body. Es gibt so einen Motorkortex, so eine, eine Rinde des Gehirns, was für die Bewegung zuständig ist im Körper. Now notice we see you have your, your pointer finger over here and right next to that, or I'm sorry, yeah, you have your pointer finger and then you have your middle, middle finger right next finger, to it. Middle finger dort. Now obviously it doesn't look like this. Natürlich schaut es nicht so aus. But when you move your pointer finger, aber wenn du jetzt hier deinen Zeigefinger bewegst, and when you move your middle finger, und wenn du deinen Mittelfinger hier bewegst, those things light up in two, right next to each other in the brain. Zeigen sie diese dann Siehst du das im Gehirn an zwei verschiedenen Punkten, die nebeneinander liegen? So you can imagine this. Ding, ding, ding. Das ist, kennst du das vor? Ding, ding, ding. Pointer finger. Das ist hier der Zeigefinger. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Middle finger. Und das ist der Mittelfinger. Right next to each other. Die sind, liegen nebeneinander, die zwei Punkte. This is very technical, Und das right? ist sehr technisch, nicht no, wahr? It's very simplistic. Aber es ist ganz einfach. Now, the fascinating thing is though, they took the, this monkey and what they did is they, they sewed those two fingers together. Und das Interessante bei dem Affen ist, dass sie diese zwei Finger zusammengenäht haben. What ended up happening, those two parts of the brain, ding, 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 ding. Und dass diese zwei Teile im Gehirn, die ding, ding, ding und ding, ding, ding gemacht haben. <lacht> when, they, when they sewed them together, they became one. Als sie die Finger zusammengenäht haben, sind sie eins geworden. And so scientists came up with a term. Und so sind Wissenschaftler mit einer Bezeichnung heraufgekommen. We'll see if it rhymes in German. Und wissen wir nicht, ob yeah. das im Deutschen funktioniert. It, those things that fire together, wire together. Die Sachen, die zusammen feuern, verweben sich zusammen. Okay, whatever. But you get the point, right? Ihr, ihr versteht den Punkt, oder? 
when, when these things, because think about it, they sold the fingers together and they could only move together. Und diese zwei Dinge haben sie ja zusammengenäht. Sie konnten nur noch zusammen sich bewegen. And so those two parts of the brain became united and became one. Und so diese zwei Teile, die eigentlich einzeln waren im Gehirn, sind jetzt eins geworden. So the brain can be changed, it can be transformed. So das Gehirn kann sich verändern und auch transformiert werden. Now, I was raised in a house of, uh, you know, my mom smoked. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wisst ihr, meine Mutter hat stunk, geraucht. It stunk, so I never liked smoking, you know, I, like, I didn't like the smell of it. Ich habe den Rauch gar nicht gemocht. But as I got older, my dad gave me my first cigar. Aber als ich älter geworden bin, hat mein Vater mir die erste Zigarre genommen. Very quickly I became addicted. Und sehr schnell bin ich abhängig geworden. And I never would have thought that would happen. Und ich dachte niemals, dass das passieren wird. But after a while, it wasn't just cigars, it was just any form of tobacco, it didn't matter which form. Und egal nachher was, egal welche Form vom Tobacco. I got to the point where when I was in a stressful situation, My body associated stress with cigarettes bringing peace. Und ich kam zu einem Punkt jedes Mal, wenn ich in einer Stresssituation war, hat mein Körper es verbunden mit Tabakko und dass es irgendwie Frieden bringen kann. So what ended up happening was when stress came, my body said you need cigarettes to calm you down. Und was dann geschah ist, jedes Mal wenn ein Stress kam, dachte mein Körper, aha, du brauchst Zigaretten, um wieder runterzukommen. Now before I had ever smoked, did my brain associate stress and smoking together? Frage, als ich bevor ich jemals geraucht habe, hat meine Gedanken, mein Gehirn um, rauchen und Stress miteinander verbunden. Not at all. Niemals. But after these things began to fire together, they began to Aber nachdem wire diese together. zwei zusammen gefeuert sind, uh, haben sie sich miteinander verbunden. It became physically a part of who I was to be an addict to tobacco. Es wurde physisch ein Teil dessen, uh, was ich sozusagen geworden bin mit dem Tabak zusammen. Now I'll give you a, a, a sad, terrible example. Ich zeig dir jetzt eine furchtbare uh, Erfahrung. A young lady may be abused by an uncle. Vielleicht ist eine junge Frau, die jetzt hier vergewaltigt oder missbraucht wird von einem Onkel. And she may go through the day and she hears somebody just tell a story about their uncle. Und sie geht durch den Tag und hört eine Geschichte einfach über den Onkel. She just hears the word uncle. Sie hört nur das Wort Onkel. And in her mind that, that name is associated with an ugly thing. Und dann hat sie diesen Namen schon verbunden mit etwas mit etwas um, Eklichen. Because whenever she thought about her uncle, she thought of a terrible thing. So those things that fired together began to wire together. Denn immer was, was sie gedacht hat, eben Onkel war ja eklig. Und so das, was zusammen gefeuert hat, verbindet sich jetzt miteinander. But I'm here to share with you that God can break these things apart. Aber ich möchte dir etwas sagen. Gott kann diese zwei Dinge auch miteinander wieder trennen. First we're going to see what the Bible says, and then we're going to look a little more into science. Wir, sagen, wir schauen uns an, was die Bibel sagt, und dann schauen wir uns an, was die, was die Wissenschaft sagt. The Bible says in Romans chapter 8, verse 5 and 6. In Römer Kapitel 8, Vers 5 und 6. For they who are according to the flesh mind, or they think about the things of the flesh. But they who are according to the spirit, they think about the things of the spirit. For to be carnally, or that's fleshly minded, is death. But to be spiritually minded is life and peace. Denn in Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. So notice what it says. Schaut euch an, was es hier sagt. It says those who keep their minds on the things of the flesh. Diejenigen, die da sinnen, nachdenken über das Fleisch. They are after the flesh. Die sind nach dem Fleisch. But it says those who keep their mind on spiritual things. Diejenigen, die aber auf geistliche Dinge sich ausrichten, become spiritual. Die werden geistlich. It says the carnal mind causes death. Es sagt, das fleischliche geht zum Tod. Now think about this. Aber ich denke über das nach. That if If we just saw earlier with science that it's true that the carnal mind brings death. Wir haben vorher gesehen von der Wissenschaft her, dass das fleischliche Gesinnung Tod bringt. If we live under continual stress, it actually causes physical diseases. Wenn wir kontinuierlichen Stress haben, dann haben wir Krankheiten. If we live under continual anger, that also causes diseases. Wenn wir kontinuierlichen Ärger haben, dann bringt es auch Krankheiten hervor. But if we turn our minds away from the stress. Aber wenn wir unsere Gedanken wegdrehen vom Stress. Turning them to the word of God. Und wenn zum Wort Gottes sehen. To stehen, spiritual things. Damit wir die geistlichen Dinge anschauen können. The Bible tells us that we begin to have life and peace. Dann sagt uns das Leben, dass wir Leben bekommen und Frieden. Now we saw that there's some practical things we can do to help overcome stress. Es gibt einige praktische Dinge, die wir tun können, um Stress zu überwinden. Exercise is one of the most important things you can do for your das physical Wichtigste body to overcome ist, stress. Stress überzuwinden ist die körperliche Übungen, körperlichen Sport. But to overcome spiritually and actually fully have the peace that God wants you to have. Aber den Frieden zu haben, den du wirklich haben sollst und den Gott dir geben möchte. We need to turn our minds away from the things of the flesh. Müssen wir uns wegdrehen von den fleischlichen Dingen and turn them to the things of the spirit. Und zu den geistlichen Dingen 
Philippien uns treten. If you have your Bible, turn with us to Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Schau mit mir in Philippa an, Philippa 4, Kapitel Philippa, chapter 4. Chapter 4, verses 6 and 7. Und dort Vers 6 und 7. In Philippians chapter 4, we have this perspective. It says, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Und dort steht in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. So, be anxious for how much? So, was, soll, was sollen wir uns sorgen? For nothing, right? Für nichts. For, be anxious for nothing, but then it tells you what to do. It says, but by prayer. Aber es sagt dann uns genau, was wir tun sollen, durchs Gebet. So when we're stressed, instead of keeping our mind on the stressful situation. Also wenn wir gestresst sind und unsere Gedanken nicht einfach nur auf stressvolle Situationen now, ausharren. Now we're not saying to not think, you have to deal with the situation. That's natürlich true. musst du über die Situation nachdenken. But it says you can begin by turning to God in prayer. Aber es beginnt hier, dass du dich wirklich zu Gott drehst im Gebet. Meaning you can bring him, say, God, you know that I am in a stressful situation. Und right du kannst now. sagen, Gott, du weißt ganz genau, ich bin jetzt in einer stressvollen Situation. So you start with prayer and the second word in English is supplication. Und dann steht ihr hier mit dem Gebet und dann mit Flehen, also die, die Anliegen vorbringen. Now this has to do with, you're not only praying to God, but now you're asking him for strength. Jetzt betest du nicht nur, sondern du betest ihn auch, um dass du Kraft bekommst. So you're saying, God, I'm in this stressful situation. I need your help. Du sagst Gott, ich bin jetzt in dieser stressvollen Situation, ich brauche deine Hilfe. You promised in Philippians 4 verse 6 that I should be anxious for nothing. Und du sagst in Philippa 4, ich soll mir um nichts Sorgen machen. And you also promised in the very next verse. Und auch im nächsten Vers hast du versprochen. Be anxious for nothing but in everything give thanks by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known. And, and the peace of God, sorry. And the peace of God und which passes Gottes, all understanding der allen Verstand übersteigt, shall keep your hearts and minds eure Herzen und eure through Christ Jesus. Bewahren in Jesus Christus. And so, Father, you promise that you will bring about a peace that surpasses all understanding. Vater, du sagst, du gibst Friede über allen Verstand hinüber. I pray that you fulfill this in und my life. Und ich bete, life. dass du es in meinem Leben vollbringen kannst. So notice God says, Gott sagt, begin to pray, fang an zu beten, begin to ask, und begin zu fragen. And then it says, und dann the third es, thing is that you need to give thanksgiving. Und dann sagt es ganz deutlich, dass du beginnst zu danken. So you start by saying, God, I, 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 you realize the situation that I'm in. Gott, du realisierst in der Situation, wo ich drin bin, so beginnst du. And I'm asking for your help. Und ich frage nach der Hilfe. And I thank you that you're giving me help. Und ich danke dir, dass du mir Hilfe geben wirst. And notice when we trust Him by faith, it says that He brings about a peace. That surpasses all Und wenn du im Glauben vertraust, dann wird er Frieden geben, was über deinen Verstand hinübersteigt. Now these are just two verses that teach us how to find peace in the times of stress. Das sind nur zwei Verse, die uns zeigen, wie wir in, Zei in stressvollen Zeiten Frieden finden können. But we have other texts like Isaiah chapter 26, verse 3 and 4. Aber wir haben auch andere Verse, zum Beispiel in Jesaja 26, Vers 3 und 4. It says in Isaiah 26, verse 3 and 4. Und es sagt dort in Jesaja 26, Vers 3 und 4. It tells us that our mind when it is stayed upon God enters into perfect peace. Dass wenn unsere Gedanken auf Gott ausgerichtet sind, wir auf vollkommenen Frieden landen werden. So when we turn our mind to God, he brings about peace in our lives. Wenn wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten, bringt er uns Frieden in unserem Leben. The Bible tells us in the book of Proverbs. Und auch in Sprüche steht, acquaint yourself with God. Mach dich bekannt mit Gott. And you will be at peace. Und du wirst Frieden haben. So when we come into when we instead of thinking continually on the flesh but trust God, I know that you will give me peace in this situation. Wenn du nicht einfach nur kontinuell auf dem Fleisch dir vertraust, sondern auf Gott dich ausrichtest, dann wirst du Frieden von Gott erhalten. Think about this. Think darüber nach. Before, for me, cigarettes and stress were, they became one. Vorher war Zigaretten und Stress für mich was eins. Now, what happens if God comes along? God's word is called the sword of the spirit. Und was passiert, wenn Gottes Wort jetzt kommt, dieses Schwert des Geistes? So when I tried to quit smoking, you see, when the stress came, I still felt like smoking. Und als der Stress kam, was passiert, als ich aufhören wollte mit dem Rauchen? Natürlich habe ich immer noch so gefühlt. But God comes in with his sword of the spirit. Aber jetzt kommt Gott mit seinem Schwert. He comes in with his heavenly scalpel. Er kommt mit seinem Skalpell, mit seinem himmlischen Skalpell. And he begins to cut this apart. Und er, 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 er entzweit die zwei. 
So he comes in and, and the stress comes into my life because I'm in a stressful situation. Stress kommt in mein Leben. Ich bin in einer stressvollen Situation. And I don't I don't want to go back to smoking anymore und because ich nicht mehr zum Rauchen zurück. Even though my body's crying out for a cigarette. Auch wenn mein Körper ausruft nach Zigaretten. So I come to God. Ich komme zu Gott. And I say, Father, you told me. Und ich sage, Vater, du hast mir gesagt. In 1 Corinthians 10, 13. Im ersten Korinther 10, Vers 13. That you will make a way for escape. Da hast du mir einen Weg des Ausgangs schaffen wirst. That I may be able to bear this temptation. Damit ich diese Versuchung nicht nachgeben muss. And Father, you also tell me in 2 Corinthians chapter 10. Und im zweiten Korinther 10 sagst du mir auch, Vater. In, ver in verse 4 and 5. Und in Vers 4 und 5. Specifically 5. Ganz besonders Vers 5. You said that you can bring every one of my thoughts into captivity to Jesus. Dass du alle meine Gedanken in Gefangenschaft von Jesus Christus nimmst. And so notice now, as the temptation comes, and I talk to God about His Word. Und jetzt kommt die Versuchung. Ich habe mit Gott über das Wort gesprochen. I trust His promise. Ich vertraue seinen Verheißungen. And I thank Him for it. Und ich danke ihm dafür. Notice what stress causes me to do. Was passiert der Stress, wenn hier stress der Stress kommt? Stress in time becomes associated in my brain with God. Stress wird jetzt verbunden mit Gott. So instead of stress causing me to go back to something unhealthy, anstatt dass der Stress mich jetzt dazu verursacht, etwas Ungesundes zu nehmen, temptations can actually draw us closer to kann God. Kann die Versuchung mich näher zu Gott bringen? Now they actually what they did later on with the monkey. Nun, was später mit dem Affen passiert ist. Remember, the monkey's euch. fingers were sewn together. Die zwei Finger wurden zusammengenäht. They came in with their little scalpel, their little knife. Und dann knife. haben sie mit dem kleinen Skalpell. And they, they cut apart the fingers. Und haben sie die Finger wieder auseinandergebracht. Guess what ended up happening? Und wisst ihr, was passiert ist? Those two portions of the brain that had diese, become one. Diese zwei Teile des Gehirns, die eins geworden sind. When the fingers were unable to move separately. Als die Finger nicht möglich waren, dass sie einzeln bewegt werden. They became two. Okay. wurden die wieder zwei. They, once they moved separately, they were no longer wired together. Und nachdem sie einzeln sich bewegbar waren, waren sie nicht mehr miteinander verbunden. So the scientists came up with a saying. Und so haben die Wissenschaftler Folgendes gesagt. Those things that fire apart wire apart. Die die zwei Sachen, die zusammen feuern, verweben sich auch miteinander. So notice, we all have had in our lives situations, thought processes that caused us to live in unhealthy practices. Wir alle hatten Situationen in unserem Leben, die uns verursacht haben, dass wir ungesunde Lebensweisen angenommen haben. We've had certain situations that gave us bad habits. Also, wir haben Lebenssituationen gehabt, die uns schlechte Gewohnheiten aneignen lassen haben. So maybe you've associated with stress with whatever. Could you, maybe for you it's a bunch of unhealthy food. Vielleicht hast du Stress mit, mit ganz verschiedenen ungesunden Nahrungsmittel verbunden. But God can change us. He can transform our brains. Aber Gott kann dich verändern. Er kann dein Gehirn wieder verändern. He can come in with his heavenly scalpel, the er sword of the spirit. Er kann mit uh, Skalpell kommen, mit seinem heiligen Geist. And instead, stress can be united in our brain with the word of God. Und Stress kann wieder verbunden werden, sogar mit dem Wort Gottes. As we meditate upon his word. Wenn wir nachdenken über sein Wort. Jesus said. Sagt Jesus. He said, when you look upon the light, wenn du auf das Licht schaust, your body will be filled with light. Wird sich dein Körper mit Licht füllen. But if you keep your eyes on the things of darkness, your body will be filled with darkness. Aber wenn du auf das Dunkle schaust, dann wird sich dein ganzer Körper mit Licht füllen. God has given us His word to transform the mind. Gott hat uns das Wort gegeben, dass wir verändert werden, dass das Gehirn sich verändert. Ephesians 4 said, put off the old man. Epheser 4 sagt, nimm den alten Menschen weg. And sometimes we try to put off the old man. Und manchmal versuchen wir das auch. We fall back into the sin. Where than ever before. Aber dann fallen wir noch schlimmer in die Sünde wie zuvor. Jesus gave that story or illustration. Und Jesus sagt folgendes in dem Beispiel. He talked about a man who he cleaned and swept his house. Es war ein Mann dort, der sein ganzes Haus gereinigt hat. And the, there was a demon that left the man. Und Dämonen sind ausgegangen aus diesem Haus. But the house was not filled. Aber das Haus wurde nicht gefüllt. And what ended up happening? Und was passierte? Seven demons worse Sieben than the original came zuvor, in and filled that house. Und haben das Haus Do you see, you may try to avoid bad things. Du versuchst vielleicht schlechte Dinge nicht mehr zu tun. And if all you do is try to put off the bad things, Aber wenn du nur versuchst, et etwas nicht zu tun, you're, you're not fulfilling what Ephesians 4, 22 through 24 say. What they say is put off the old man. Er sagt nämlich, nehm, leg ab den alten Menschen, be transformed in your mind. Werde transformiert mit den Gedanken, and you become a new man through Jesus Christ. Ein neuer Mensch für Jesus Christus. Do you see the point? Siehst du den Punkt? See, this man, he cleaned his house, but he wasn't filled with something. Siehst du, dieser Mann hat etwas gemacht, aber der hat nicht, wurde, dieses Haus wurde nicht gefüllt. We need more than just to avoid sin. Wir müssen mehr tun, als nur Sünde zu vermeiden. We need to be filled with Jesus Christ and his word. Wir müssen mit Jesus Christus und seinem Wort gefüllt werden. Jesus gives us that perspective in John chapter 15. Und wir sehen das auch in Johannes Kapitel 15. He talks about Uh, he says that 
we are clean through his word in verse 3. In Vers 3 sagt er, dass wir durch sein Wort gereinigt werden. He says that we should abide in him and his word needs to abide in us. Und wir müssen in ihm bleiben und sein Wort in uns bleiben. God's word needs to become a part of who we Gottes are. Gottes Wort muss Teil von dir werden, was du bist. When Jesus word abides in us, Wenn Jesus Gottes abides Wort in, in us. dir bleibt, dann bleibt auch Jesus in dir. Jesus is in the heart when we are contemplating his word. Jesus ist im Herzen, wenn wir nachdenken über sein Wort. God wants to fill our lives with an experience with him. Und Gott möchte das ganze Leben füllen, dass wir Erfahrungen mit ihm haben. You see, we have things in our lives that are wired together that are not good. Wir haben Dinge in unserem Leben verbunden miteinander, die nicht gut sind. God can take that young lady. Und Gott kann diese junge Frau nehmen. Who thinks about the word uncle and feels dirty and feels pain. Und sie denkt über das Wort Don Onkel nach und fühlt sich dann Schmerzen and in sich und Ekel. When that comes in, und wenn das, das Wort auftaucht, she doesn't have to continue feeling the filth in, like like she's filthy. Aber sie muss nicht immer so spüren, wie sie jetzt das spürt. She can come to the Savior. Sie kann zum Erlöser kommen. And she can say, Father. She can begin what we read in Philippians 4. Sie kann zum Vater kommen und sagen, Vater, wie wir in Philippa 4 gelesen haben. She can pray. Sie kann beten. She can ask. Sie kann fragen. And she can thank. Und sie kann danken. She can say, Father, thank you. Or she can say, Father, you know that I struggle with these thoughts. Vater, du weißt, ich, ich habe Kämpfe mit diesen Gedanken. You know that it brings about a, a terrible feeling anytime I even hear this word. Und jedes Mal, wenn ich dieses Wort höre, du weißt, was für schlimme, furchtbare Gedanken ich habe. Father, you even know that it's wired together in my brain. Du weißt, wie es zusammengekommen ist in meinem Gedanken. Mit einem Gehirn. So she goes from talking to God to now asking God. Sie, vom Reden kommt sie jetzt zum Fragen zu Gott. Father, you told me that you can bring every thought into captivity. Du sagst dir, ja, dass du jeden Gedanken unter deine Gefangenschaft nehmen kannst. Father, you promise in verse 7 that you you can bring about a peace that surpasses all understanding. Und du sagst in Vers 7, dass wir einen Frieden bekommen kann, der über allen Verstand ist. I pray that you fulfill that in my life. Und ich bete, dass das in meinem Leben passieren kann. So she prays then she sie, asks. Sie betet und sie fragt. And then she trusts by saying, Father, I thank you that you're fulfilling ich danke dir, dass du es erfüllen wirst. I thank you that you are making this happen in my life. Ich danke dir, dass du das in meinem Leben passieren lässt. And when we talk to God like this. Und wenn wir so mit Gott reden. And we also believe. Und wir auch glauben. Hebrews chapter 4 verse 2. Hebräer 4 Vers 2. It says for unto us was the gospel preached. Denn uns wurde das Evangelium verkündigt. As well as unto the Israelites. Wie auch den Israeliten. But the word preached didn't profit them. Aber das gepredigte Wort hat ihnen nicht genützt. Because it wasn't met with faith in those that believed. Weil sie es mit dem Glauben nicht verbunden haben, was sie gehört haben. So just hearing the word is not Totally beneficial. Einfach nur das Wort hören gibt dir keinen Vorteil. We have to trust and believe in the word. Du musst es wirklich verbinden und vertrauen im Glauben. It is not a magic trick when we quote the word of God. Es ist keine Magie, wenn du das Wort Gottes rufst. Meaning we could just say, well, God's word says uh, sagen, he can bring Gottes every Wort thought into captivity. Alles in Gefangenschaft. But if we don't bring it to God Aber through prayer, nicht Gott zu, im Gebet bringen, and we are we are asking God to fulfill it in our lives, und es nicht in Fragen, dass es auch in unserem Leben erfüllt, and we aren't believing that He will fulfill it, wenn wir es nicht glauben, dass es verfüllt, in my personal life, in meinem eigenen persönlichen Leben, then we do not see the fulfillment. Dann sehen wir auch die Erfüllung nicht. Don't trust in your feelings. Glauben aber nicht an den Gefühlen. We don't say God, I thank you that I feel always good. Wir sagen nicht Gott, danke, dass ich immer mich gut fühle. Because in times of stress we don't feel good. Denn in Stresszeiten, Stresszeiten fühlen wir uns nicht in gut. In times of remembering what a dirty uncle did to us, we don't feel good. Wenn wir die Zeiten uns erinnern, was der schmutzige Onkel uns getan hat, dann denken wir but, nicht, dann fühlen wir uns we, nicht gut. But as we begin to take it to God. Aber wenn wir beginnen es zu Gott zu bringen. To remember his promises for us. Wenn wir die Verheißungen nachdenken, was er and, uns gegeben hat. And thank him and believe that he will fulfill it. Und wir danken und wir glauben ihm, was er uns geben wird. He will begin to unite his word with our difficult thoughts. Sein Wort verbinden mit den schwierigen Gedanken, die wir haben. And as the scientists say, those things that fire together wire together. Und so wie die Wissenschaftler sagen, auch im Englischen, wenn die zwei Sachen zusammen feuern, dann verweben sie sich auch miteinander. Jesus, our Savior, was the perfect example of this. Jesus, unser Erlöser, das beste Beispiel dafür. In every temptation, in jeder Versuchung, what do we see Jesus doing when he was in the wilderness? Wir, als Jesus in der Wüste war? Jesus said, it is written. Jesus sagt, es steht geschrieben. Matthew chapter 4, Jesus says, it Matthäus is written. Matthäus 4 sagt, Jesus, es steht geschrieben. And he claimed the word of God. Und er benimmt das Wort Gottes. You see, Jesus knew when he was even younger that there would be temptations, there would be difficulties in this life. Jesus wusste, als er noch jung war, dass da Versuchungen auf ihn zukommen werden, Schwierigkeiten in seinem Leben zukommen werden. Jesus from a child was storing up the word of God in his mind, Und in, so in his heart. Und so hat Jesus schon als Kind dieses Wort Gottes aufgesaugt, in seine Gedanken aufgenommen, in sein Herz aufgenommen. Do you think you might come into some temptation sometime in life? 
kannst du denken, dass du mal in Versuchungen in deinem Leben kommst? We wirst? all do, right? Ja, wir alle kommen in Versuchungen. We all go through temptations. Wir alle gehen durch Versuchungen. We can store up the word of God in our minds and in our hearts. Wir können unsere Gedanken und unserem Herzen sozusagen auflisten. Uh, wie ein, wie, ein, wie ein Haus. So that when, when temptation arises, so wenn die Versuchung kommt, when these negative memories arise, wenn diese negativen Gedanken kommen, we have the word of God to combat these things. Haben wir das Wort Gottes, dass wir zurückkommen? The Bible has said all along that the brain can be transformed. Das, das Gehirn kann ja transformiert werden. Science said it's impossible. Die Wissenschaftler sagen, it es cannot ist happen. Nicht möglich. Es ist nicht möglich. The Bible says yes, it can. Ja, sagt die Bibel. Es kann verändert werden. Science is starting to catch up with the Bible. Und die Wissenschaftler right? versuchen jetzt mit der Bibel nachzukommen. The word of God is true regardless of what scientists may imagine. Das Wort Gottes ist wahr, egal was die Wissenschaftler sagen. But as they come closer and closer to to learning the truth about science, they just see that the Bible was right all along. Aber umso mehr Wissenschaftler nachdenken und studieren, sehen sie, dass es wahr ist, was in der Bibel geschrieben steht. At least we can see the Bible was right all along. Und wir sehen immer, dass es die Bibel wahr ist. It doesn't matter what Temptation you struggle with. Egal welche Versuchung mit der du kämpfst. Maybe it's a temptation of lust or pornography. Vielleicht mit Lust oder Pornografie. Maybe it's anger. Vielleicht mit Wut oder Zorn. Maybe it's these negative, repetitive memories that plague you. Oder immer diese negativen, wiederkehrenden Gedanken, die dich plagen. Maybe it's homosexuality. Vielleicht ist es Homosexualität. It doesn't matter what temptation you Egal struggle with. Egal welche Versuchung mit der du gerade kämpfst. According to the word of God. Nach dem Wort Gottes. Jesus can come in with his heavenly Jesus scalpel. Kann mit seinem himmlischen Skalpell kommen. And he can cut apart these old Und er kann diese life. zwei alten Dinge miteinander trennen. We put off the old man. Wir nehmen den alten Menschen legen ihn ab. We are transformed in our minds. Wir sind transformiert in den Gedanken. And we put on the new man with Jesus Christ. Und den neuen Menschen mit Christus ziehen wir an. Jesus wants to give you the victory. Jesus möchte dir den Sieg geben. Maybe there's something in your life that you know that has been a habit that has been plaguing you. That you've been struggling to overcome. Jesus says, come unto me all ye that labor and are heavy laden. And I will give you rest. He, Jesus tells us that he can give us the victory. Jesus sagt, er kann dir den Sieg geben. Paul knew that. Paulus wusste das. He said in Philippians 4:13. In Philippa 4 Vers 13 sagt er, I can do all things through kann ich Christ durch who Christus strengthens me. Tun, der mich kräftigt. Jesus is the one who gives Jesus you the victory. Ist derjenige, der den Sieg gibt. He will transform er your mind. Er ist derjenige, der dich transformieren when, kann. When we Gedanken. put him first. Und wenn du ihn an erster Stelle setzt. Instead of meditating on the bad history. An der Stadt, er schlechte meditierst von der schlechten Vergangenheit. Instead of meditating on the temptation. Anstatt dass du meditierst und nachdenkst über die Versuchung. Instead of meditating on our anger. Auf, dass du nachdenkst über den Wut, den du we hast. We can turn our mind to the word of God. Kannst du dem Wort Gottes deine Gedanken zuwenden. We can trust in His promise. Du kannst deinen Verheißungen glauben. And Jesus will give us the victory. Und Jesus wird dir den Sieg geben. No matter how many times I fell into the cigarettes. Egal wie oft ich in die Zigaretten zurückgefallen bin. Jesus did not give up on me. Jesus hat mich nicht aufgegeben. He finally gave me the victory. Er gab mir letztendlich den Sieg. And no longer are, are, is stress and cigarettes united in my brain. Und Zigaretten und Stress sind in meinem Gehirn nicht mehr verbunden. God has cut apart those things and he is un slowly by slowly uniting me with Jesus Christ. Und Gott hat diese zwei Dinge getrennt und mich immer mehr mit Christus vereint. I'm going to ask you to all bow your heads just now. Jetzt möchte ich euch gerne einladen, dass ihr, eu, dass ihr mitbetet. With all heads bowed and all eyes closed. Wenn alle jetzt die Augen geschlossen haben und den Kopf gesenkt haben. I want you to think for just a moment now. Möchte ich dich einladen, dass du nachdenkst. Is there something in your life that God is calling you to overcome? Gibt es in deinem Leben etwas, wo Gott dich ruft zu überwinden? That you are saying, you know what? I know this needs to change. Wo du sagst, ich weiß genau, es sollte sich verändern. You may say, but this is generational. This, my family has done this forever. Und vielleicht sagst du, das ist ja etwas von der Generationen her. Meine Familie hat das immer schon gemacht. You may say, this is my culture. Und vielleicht sagst du, das ist meine Kultur. Jesus said, it doesn't matter your past. Jesus sagt, ganz egal wie deine Vergangenheit war. I want to change your future. Ich möchte deine Zukunft verändern. Jesus said, there is no temptation that is too great. Es, Jesus sagt, es gibt keine Versuchung, die zu groß ist. But I will make a way for you to escape. It. Aber ich mache dir einen Weg, dass du einen Ausweg findest. With all heads bowed and all eyes closed. Wenn alle Augen jetzt geschlossen sind und wenn den Kopf geneigt haben. Is there something that God is calling you to give up just now? Gibt es etwas, wo Gott dich gerufen hat, etwas aufzugeben? Maybe it's an anger problem. Vielleicht Wut und Zorn. Maybe it's a lust problem. Vielleicht Lust. Maybe it's con 
continually holding on to negative thoughts and memories not turning to god vielleicht etwas kontinuell festzuhalten an gedanken wo du dich nicht zu gott wendest whatever it is was es auch immer ist if god is calling you he's calling you today to give it up just now und wenn gott dich heute ruft jetzt es aufzugeben would you just raise your hand and say jesus I, you don't have to say it out loud but in your head jesus i want you to take this from me würdest du deine hand jetzt heben du musst es nicht laut sagen aber würdest du einfach deine hand heben und sagen jesus ich bitte dich damit Your, nimm es weg von mir. Your heads may be closed, but my hand is raised. Dein, dein, du hast immer noch die Augen geschlossen, aber meine Hand ist oben. The Lord has put on my heart, Chad, you need to gain victory in this area of your life. Denn der Herr hat mir gezeigt, in diesem Gebiet, Herr Chad, möchte ich gerne Siege mit dir haben. Jesus, if we trust in Him, Jesus, wenn wir dir vertrauen, can come in with His heavenly scalpel, the Word of God. Dann kann er mit seinem himmlischen Skalpell auch zu uns kommen. He can separate us from our sins. Er kann uns trennen von der Sünde. And he can unite us to Jesus Christ. Und uns verbinden mit Jesus Christus. Is there someone who wants to raise their hand and say, Jesus, I need victory? Gibt es hier jemanden, der die Hand heben möchte und sagt und damit sagen möchte, Herr Jesus, ich brauche Sieg in meinem Leben. Raise your hand just now. Nimm jetzt die Hand hoch. Let us bow our heads. Lasst uns weiter beten. Father, we are so thankful that Jesus has a better plan for our lives than we do. Vater, wir sind ja so dankbar, dass Jesus einen besseren Plan hat. We may even gotten used to our bad habits. Wir sind, haben uns vielleicht sogar gewohnt an die schlechten Gewohnheiten. We may even like them right now. Vielleicht lieben wir sie sogar. But Jesus said these things, the end of these things brings death. Aber das Ende dieser Dinge sagt Jesus ganz klar ist tot. Maybe there's someone here who struggled with uh, continual living in stress. Und vielleicht hat jemand hier einen Kampf, weil er kontinuierlich in Stress lebt. And Jesus has come unto me and I will lighten your load. Und Jesus sagt, komm zu mir und ich werde dir diese Last abnehmen. That we can, we do need to take breaks also, yes, if we work too hard. Ja, wir brauchen auch Pausen, wenn wir zu hart arbeiten. But we need to learn to live a connected life with Jesus. Aber wir müssen ein Leben erlernen, wo wir immer mit Jesus verbunden sind. Maybe getting some practical things like exercise. Vielleicht auch ein paar praktische Dinge auch ausführen, wie zum Beispiel sportliche Übungen. But these are the physical side. Aber das ist die physische Seite. Father, I pray that you will help us to unite our minds to you and your Son Jesus. Ich bete dafür, dass unser Gehirn sich vereint mit deinem Sohn Jesus Christus. That in time, instead of stress leading us to getting angry. In dem das bei stressvollen Zeiten uns nicht dazu führt, dass wir ärgerlich werden und wütend. In, instead of it leading us to overeating maybe. Oder dass wir um, over what? Overeating. Oder dass wir uns überessen. Instead of it leading us to maybe a, a negative habit like smoking or something. Oder dass wir rauchen. That we would learn to cling to Jesus through his word. Dass wir lernen, May we, mit Jesus, seinem Wort verbunden zu sein. May your word fulfill, fulfill in us that is found in John chapter 15 and verse 7. Möge das in Johannes 15, Vers 7 mit uns wahr werden. When Jesus said, abide in me. Wo Jesus sagt, bleibe in mir. And may my words abide in you. Und meine Worte mögen in dir bleiben. And that you will give us the victory. Und dass du uns dann den Sieg gibst. Father, I pray for all of us that we would store up your word in our minds and in our hearts. Und ich bitte dich dafür, dass wir dein Wort aufbewahren in unserem Herzen, aber auch in unseren Gedanken. And if someone says it's impossible, I can't do it. Und wenn jemand sagt, es ist unmöglich, kann es nicht tun. They'll write it on a card and they'll stick it in their pocket. Aber dass sie dann die als Aufschreiben auf eine Karte und und das mitnehmen. And they'll pull it out every time the temptation comes. Und jedes Mal herausnehmen, wenn das die Versuchung kommt. And I know after they repeat it enough, it will stick in their brain. Und ich weiß, wenn sie es genug oft wiederholen, dann bleibt das in ihren Gedanken. And your word will literally be ingrained in their mind and heart. Und dein Wort wird dann wirklich buchstäblich eingraviert sein in den Gedanken. Im Gehirn, wie auch im We realize it's not a magic trick. Wir wissen, es ist keine Magie. That you are calling us to think upon your word. Dass wir einfach nur nachdenken über dein Wort. Bring it to you in prayer. Wir müssen es beten im Gebet. Thank you for filling it in our lives. Danken, dass du es erfüllst. In, in living Leben. by faith, trusting that you will Glauben, accomplish. Und im Glauben, dass du das auch erfüllen wirst. You will accomplish what you promised. Und du, hast, du wirst es auch erfüllen, was du verheißen hast. In the name of our, Sa our great God and Savior. In dem Namen unseres Gottes, unseres großen Erlösers. Jesus Christ. Jesus Christus. Amen. Amen.